What's up guys, well fans, welcome back to Time Out Bagaimana menurut Ipa di lain, I don't need to say much about last night's game Other than Darrell Watkins and Brandon Jawato Dua pemain itu tampil luar biasa banget untuk membantu BTN Bagaimana menurut Ipa di lain, I don't need to say much about last night's game Other than Darrell Watkins and Brandon Jawato Dua pemain itu tampil luar biasa banget untuk membantu BTN Chelsea Indonesia Menang dengan skor 87-74 atas Singapore Slingers di game keempat kemarin di Gor Kertajaya Untuk memperpanjang series ini, the best of five series Ke game terakhir, game penentuan, game kelima hari Rabu nanti di OCBC Center Man, Darrell Watkins was a monster last night setelah gagal dua layup pertamanya kayaknya gue sedikit worry jujur aja tapi untungnya setelah itu field goalsnya masuk semua 11 dari 13 he finished with 28 points and 16 big rebounds so after struggling for two games uh, dia setelah struggling di game kedua dan game ketiga untungnya bisa bounce back tadi malam dia menunjukkan uh, kapasitasnya dia dan juga he shut down John Fields last night so great job to Daryl Watkins ada juga Brandon Jawato yang setelah gagal free throw yang sangat penting sekali di game ketiga mentalnya luar biasa mental baja Brandon Jawato berhasil bounce back with 17 points and 5 three pointers so Brandon Jawato juga main mainnya luar biasa banget selain dua pemain itu jelas masih ada Maxi Esho juga yang mencetak 20 points serta Arif Hidayat menurut gue juga main cukup crucial dari bench uh, Charles Nice dengan 8 poin dan emang gue gak ngomongin game kemarin akhirnya mereka bisa push the ball menurut gue walaupun hanya 12 fast break points tapi kalau gue lihat kemarin uh, temponya pertandingannya lebih cepat dan skornya bisa di angka 87 ini angka yang bagus gue bilang ini kok bisa angka di atas 80 ini akan cocok banget karena kita tahu Singapore Slingers itu nggak suka bermain dengan tempo yang cepat so gue harapkan di game kelima nanti tetap temponya bisa dijaga lalu yang satu lagi gue suka adalah kemarin turnover hanya 8 uh, kita tahu kalau turnover bisa di bawah 10 jelas nih bisa membantu juga kesempatannya Chalas untuk menang lebih besar lagi 3 point 9 out of 20 ini juga bagus banget 45% untuk uh, BTN Chelsea Indonesia tapi memang tetap masih ada concern yaitu free throw main kalau hal free throw nya masih hanya 69% So, I don't need to say much about game last night Karena menurut gue main didominasi oleh uh, BTN Chelsea Indonesia Walaupun Brandon Jawa main harus fall out uh, Brandon, man, come on, man, you gotta stop fouling, man And then, uh, mereka berhasil membuat uh, John Fields menurut gue Frustasi itu juga salah satu kuncinya John Fields juga kayak kepancing beberapa kali Melakukan foul yang menurut gue gak penting sih Untuk dia, akhirnya dia juga fall out di pertandingan Jadi, kemarin itu memang uh, Faktor terbesarnya juga adalah John Fields kepancing dia mainnya jelek banget kalau kalah nggak nyampe double digit poinnya so gue harapkan juga di game berikutnya dia bisa frustasi seperti itu lagi ya, agar Chelsea bisa menang lagi di game kelima dan menjadi juara Abel tahun 2019. Tapi sekarang kita ke Coach Brian Rossum dulu main gue hanya sempat interview Coach Brian Rossum karena pemainnya main udah sibuk banget uh, akhirnya untungnya Coach Brian Rossum dengan baik hati dia mau menyempatkan waktu untuk interview gue so let's check it out. Yeah, this was an important game. I wanted to win this game for the fans. Uh, I know that if we can go get to game five, the pressure will go back to Singapore. And that's what I told our team. So I told them just give everything they have tonight for energy and we go to game five and take our chances. I mean, after struggling for two games for that Watkins. Yeah, Brandon, yes, they were, very, they were very important. You see, the Watkins has been the difference. He played good, great two games. The first game and this game we win. He didn't play good the second and third game and we lost. So he's a very important factor for us because it gets him in foul trouble also when he plays good. Okay, so Brandon tonight. Yeah, Brandon was big. He hit some big shots for us all night. I'm sorry that he got in foul trouble, but he gave us a lot of energy. And it's great for him to come back after missing the, the important free throw in game three and show you what kind of character he has. Thank you Coach Brian Rossum for the interview dan gue setuju banget dengan Coach Brian Rossum sih dimana menurut gue juga pressure ada di tuan rumah Singapore Slingers lebih banyak nanti di game kelima jadi gue harapkan para pemain BTN Chelsea Indonesia bisa bermain lebih lepas, lebih enjoy agar field goalnya juga bagus ya nanti di game kelima so, man, nervous banget sih di game kelima nanti tapi kita masih memerlukan duo backcourt kita nih untuk bermain lebih bagus lagi nanti di game kelima itu Doc Herring Jr. kemarin sih Doc Herring sebenernya mainnya bagus menurut gue dia bisa dikte temponya uh, tapi field goal masih jelek banget, main 2 dari 19, tapi dia selesai dengan 9 poin Lalu Wong Welong nih, Wong Welong harus nembak lebih bagus lagi sih, main hanya satu poin So, gue harapkan dua pemain ini bisa bounce back di game kelima nanti Tapi memang kita perlu semua pemain sih untuk main bagus, agar bisa jadi juara Abel tahun 2019 Kita butuh starting line up kita, double digit semua poin nih Lalu juga dari bench players kita juga uh, perlu nyetak poin yang cukup banyak Agar bisa memberikan kesempatan lebih besar nih 
So game kelima hari Rabu malam di OCBC Center Singapore uh, jam 7 malam uh, waktu Indonesia bagian barat. Uh, gua akan seperti kalian semua gua juga akan nontonnya lewat live stream hari Rabu nanti uh, di video.com karena gua ada kerjaan NBA paginya jadi komentator. So gua nggak bisa ke Singapura sangat disayangkan sekali. Uh, tapi gue tetap akan memberikan support gue untuk BTN Chelsea Indonesia dan juga akan gue bantu dengan doa agar mereka bisa menjadi juara tahun 2019 di ABL Man, it's gonna be a fun game, gue yakin gamenya akan ketat banget Gue harapkan turnovernya bisa di bawah 10 lagi ya untuk Chelsea Indonesia dan juga 3 pointnya bisa 45% ke atas So, let's pray and support for BTN Chelsea Indonesia Good luck ya BTN Chelsea Indonesia Good luck, good luck, good luck hari Rabu, man Can't wait for that game, itu bakal seru banget So guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace